Okay Kenapa kita kena update weight Sebab Dia punya Neural network ni Dia Belajar dengan Adjustment of weight Kalau kita kekalkan weight yang sama Dia macam uh, Network tu Dia tak belajar pun So weight dia kena belajar-belajar-belajar Sampailah Dia punya Error dia equals to Zero Macam ah ni kalau dah kalau error equal to zero the weight value stays the same and then uh, saya explain balik calculation dia okey macam ni a uh, perceptron produce an output so yang ni each nodes ni kita panggil each uh, yang bulat ni kita panggil neurons uh, untuk layer ni input neuron and then output neuron so dia connected dengan connection link ni kita ada akan ada weights lah Okey, lepas tu cara kira dia cara kira dia input darab dengan weight tambah uh, plus bias times with theta. Theta dengan bias ah uh, okey sorry. Theta punya value biasanya value dia constant and then daripada negatif 0.5 sampai a uh, 0 0.5 So untuk weight uh, Madam yeah? Boleh tolong record lecture tak? Dah dah record dah Oh okay thank you Okay uh, Yang ni saya explain balik je Yang untuk explanation ni dah ada yang dalam uh, Video dekat YouTube yang saya upload tu Okay yang uh, Input Weight ni Input times weight Weight ni kita randomly initialize So macam ni kan kita set je value dia berapa tapi between yang ni lah. So mm oh, sorry. Okay jap. Yang ni yang sama alpha adalah learning rate. Biasanya kita set dekat a uh, value yang rendah. Lepas tu yang ni sama dengan yang formula yang tadi. Okay yang ni dah sama lah ya dengan hari tu. Okey untuk hari ni kita buat uh, exercise. Okey jap. Saya send uh, exercise ni dekat group korang. Lepas tu nanti uh, apa kita buat. Ada yang tak faham tak apa yang saya explain hari tu. Kalau tak faham saya explain lagi sekali untuk uh, yang ni. Ni. Ada yang tak faham tak bahagian ni? So far faham ya Dan? Faham je. Okay. <coughs> Kalau faham kita buat exercise ni. Sekejap eh, saya share dekat korang punya group. Ataupun korang boleh nampak kan? Korang tulis, uh, korang buat. Lepas tu, nanti saya random panggil je untuk present. Boleh? Ni, nampak kan? So bias dia dah bagi Nampak, negative 1 and then dia punya <coughs> theta 0.2 learning rate alpha uh, 0.1. Okay cuba cuba buat. Based on apa ni lecture yang saya record tu. Kita buat sampai uh, saya bagi 30 minit. Untuk exercise ni Korang buat Lepas tu saya panggil random je Untuk Tunjuk Kalau nak Saya, saya ada forward dekat Group uh, Sekejap eh Oops. Dapat tak link tu uh, Dalam exercise Kalau nak buat dekat kertas, uh, nak buat dekat kertas, 
Просто по изополке. <laughs> Tapi ni apa Korang download dulu lah Yang ni online ni nanti semua orang buat benda yang sama Download dulu uh, Madam Ya yeah? yeah. uh, Kelas D belum belajar lagi Oh Alah uh. buat uh, Tak apa uh, Tak apalah saya explain sekejap Saya explain macam mana kira Lepas tu kita buat sama-sama uh, Okay tak? Boleh? Saya explain lagi sekali Yang ni Macam mana kira Lepas tu baru kita buat exercise tadi Boleh Madam okay. Boleh 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 okay. Uh, oh, okay So Setiap uh, neural network ni Kita ke, Dia punya weight Yang connection ni kita kena adjust Kenapa kita kena adjust Yang saya bagi tahu tadi lah Neural network dia learn Berdasarkan uh, Dia akan learn Dengan repeated adjustment of Weight So macam mana kita nak update weight Dia ada step-step uh, calculation dia So first kita kena input Darab dengan weight Plus bias times with theta Okay yang ni yang simple calculation lah Daripada, bias, uh, daripada yang ni Bias ni usually the, uh, Bias dia punya value dia Sama ada positive one Ataupun negative one Theta constant Theta yang ni lah Yang ni So weight tadi saya cakap kita kena Randomly initialize Weight 1, weight 2 And seterusnya lah So threshold pun random numbers Dua ni uh, Untuk weight dengan threshold Value dia in the range Between negative 0.5 To 0.5 Lepas tu uh, Alpha learning rate Uh, value kita uh, Biasanya dekat low value Kita akan set low value Kalau dia tak bagi Kita letak je 0.1 Biasanya dia bagilah learning rate Ataupun alpha Then step yang kedua uh, Kita kena activate perceptron By applying inputs X1, X2 de, uh, Dengan desired output Untuk activation ni Uh, kita akan guna Apa ni <coughs> Kita akan guna Activation function Last week kita ada belajar Untuk neural network ni Akan ada activation function kan So Dalam apa yang kita belajar Kita ada Beberapa uh, Types of activation function Kenapa kita ada Banyak jenis activation function Sebab Kita nak control dia punya output So nanti bila kita dah calculate uh, Kita akan dapat satu value Yang ni lah Sekejap eh Bila kita dah calculate ni Kita uh, Akan dapat satu value Value tu lah yang kita akan Guna activation function yang ni Kita akan apply activation function So contoh dia kalau step function Value dia uh, Kalau X More than zero Maksudnya positive value Dia akan jadi uh, Satu Kalau negative value Which is less than zero Akan jadi negative one Eh sorry Zero Akan jadi zero So yang ni untuk step Activation function So contoh activation function yang lain Kita ada sign activation uh, Sign function Untuk sign function Value dia sama ada negative one Ataupun one kalau x uh, x more than 0 dia akan jadi positive one lah. Kalau x value dia less than 0 so dia akan jadi negative one. Macam mana kita nak apply yang ni jadi yang ni uh, saya explain kemudian. So kita ada juga sigmoid function. Sigmoid ni value dia antara 0 to positive one. Dia takkan reach 1 takkan reach 0. Dia in between je 
Lepas tu Okay ni yang cara kita nak calculate tu Lepas tu Lepas kita dah Dapat dia punya value yang ni Kita akan uh, Sorry Dia ada step dia kan Initialization Lepas tu activation Lepas kita dah dapat value yang ni tadi Kita uh, akan dia Value dia akan jadi parameter Untuk activation function So yang ni jangan risau Kita kita akan buat uh, Apa ni saya akan tunjuk example nanti Lepas tu ok Macam ni nak Step yang ketiga kita kena buat weight training ataupun weight adjustment atau weight updates. So untuk kira weight, untuk buat weight training kita kena cari dia punya error value dulu. So how to calculate the error? Error is equal y desired minus with y actual. Macam ni nak kira y desired ni nanti saya explain. So kalau value of uh, error ni Dapat zero Weight dia kita kekalkan yang sama So kita dah tak perlu nak uh, update Tapi kalau ada error Weight, apa ni, weight dia perlu di update So uh, untuk lepas kita dah kira error Kita kena kira weight change Nak kira weight change Dia is equal to alpha Alpha is learning rate Times with Input And then times with error Input tadi kita dah dapat Berdasarkan kita punya uh, Kita memang dah ada Apa ni neural network dia Alpha biasanya dia dah bagi Error kita kira dekat atas ni So lepas kita dah dapat Weight change kita kena update Dia punya Apa weight dia lah Untuk kita buat next Apa ni Next punya iteration Next next combination of uh, Output Eh sorry next combination of input So yang ni Adalah newly Kita nak cari newly created weight Is equal to current weight Plus with yang ni Weight change yang kita dah kira tadi Faham tak? Yang class dia okay tak? Eh, ya sekarang memang tak nampak lagi Nanti bila uh, Dah tunjuk contoh nanti baru nampak Jelas sikit lah Okay, so yang ni lepas kita dah dapat uh, weight, weight yang baru, kita buat lagi. Kita buat, uh, buat, buat, buat sampailah error dia jadi zero untuk semua combination of input. Combi combination of input tu maksud dia, hmm, So ni kan uh, input Ni output uh, Untuk input ni nanti Dia dia kan ada value dia 1 Atau uh, 0 or 1 So kita akan buat iteration tu Sampailah uh, Kita dapat error 0 Untuk keempat-empat combination Combination dia contoh dia Macam ni Ni Okay So ni input Ya ni input uh, input variables untuk input 1 and input 2 maksud dia yang ni. Uh, input 1 dengan input 2. So uh, apa ni um, untuk input ni dia punya y desired. Yang ni yang ni y desired. Y desired ni ditentukan berdasarkan kita punya logical operation sama ada Uh, perceptron tu boleh learn N Or N exclusive Or function So untuk for this example Kita guna N operation So Benda ni akan jadi uh, Y desired Y desired Untuk N operation So input uh, Kita dah ada input kan input 1 dengan input 2 So combination of This two input 0 and 0 Akan jadi 0 Kalau 0 Or 0 Akan jadi 0 Kalau 0 uh, And 1 Akan jadi 0 1 and 0 Akan jadi 0 So 1 and 1 is 1 
Faham tak? Faham ke? Faham. Ya ni why desired. Okey. Apa ni next? Bila kita dah dapat why desired. Okey, ni contoh dia. Contoh yang a uh, macam mana kita nak kira kan. So, yang ni adalah input. So, kita bagi a uh, saya lukislah. Okay, so yang ni dia punya epoch, kita akan stop dia punya ni sampailah uh, dia punya area ni jadi kosong. Nampak tak? Bila dia dah kosong, kita dah boleh stop. Okay, untuk yang ni input kan? Input 1 and input 2. So ni dia punya neural network. Okay, input 1 and input 2. So ni dia punya output. Input, lepas tu between uh, input layer dengan output layer dia ada connection kan connection sejak connection links ni ada dia punya weight so uh, dia punya number ni memang takkan berubah 0 0 1 1 0 1 0 1 yang ni combination dua number ni memang takkan takkan berubah langsung so tadi y desired y desired ni sama a uh, dia ikut logical operation. So so untuk contoh ni kita guna n. Okey, tadi saya cakap 0 dengan 0 akan jadi 0. Korang korang dah belajar logik kan? Sebelum ni pernah belajar dah kan? Dah madam. So so tahu kan macam mana ni jadi? Dia ikut logical operation yang ni. Eh, ah, logical operation hmm. untuk N Dia berdasarkan input yang ni Kosong-kosong jadi kosong Tapi kalau or Or operation 0 or 1 Dia akan jadi satu. Tapi contoh ni N kan So 0 N 1 Akan jadi 0 Lepas tu kita dah dapat Y desired Kita uh, initialize weight dia Letak je random Antara 0 0.5 sorry negative 0.5 to 0.5 so untuk contoh ni kita guna 0.3 dengan negative 0.1 setakat ni faham kan faham tak kelas D kan yang tak belajar ok tak korang kelas D ok madam ok so kita kira tadi uh, untuk dapatkan actual output kita kena kira uh, ikut formula ni yang ni input darab weight tambah bias times theta ataupun negatif theta so untuk yang ni dia tak ada bias kan kita akan minus threshold ataupun theta so Input 1 times with weight 1 Input 1 times with weight 1 Plus input 2 times with weight 2 Yang ni And then minus threshold 
Threshold value dia dah bagi 0.2 So untuk input 1 is 0 Times with 0.3 Ni Plus with 0 Times with negative 0.1 uh, dah dapat yang tu minus with threshold threshold dia 0.2 so dapat 0 negative 0.2 negative 0.2 ka, uh, yang ni kalau tadi untuk uh, contoh ni kita pakai step function so kalau step function uh, step function binary step function value dia akan jadi sama ada 1 Ataupun kosong Kalau positive value Dia jadi satu Kalau negatif Dia akan jadi kosong So untuk uh, kita tadi dia, Kita kira-kira dapat negatif 0.2 Kita dapat negatif Ini kan Negatif 0.2 Ini kan negatif 0.2 Bila negatif 0.2 Lepas tu untuk contoh ni kita guna st uh, Binary start function Dia akan jadi kosong Negative value akan jadi kosong Positive value akan jadi satu So yang ni kita dapat negatif 0.2 Dia jadi y, y Actual output ataupun YA Akan jadi kosong So lepas dah dapat value ni Kita cari pula dia punya Error Error value dia Macam mana nak kira error Y desired Minus with Y actual Tadi kita dah ada formula dekat atas Error is equal to Y desired Minus Y actual Y A ataupun actual output So 0 minus 0, zero Sorry 0 minus 0 is equal to 0 So if error dia equal to 0 Dia punya weight yang kita dah initialize tadi tu Dia akan remain the same So 0 0.3 Kekal jadi 0 0.3 Negative 0 0.1 Akan kekal jadi negative 0 0.1 So value uh, yang ni kita panggil Apa uh, Apa ni Weight newly created weight Tapi yang ni kita tak update sebab Error dia 0 So value yang ni Weight ni Final weights ni Kita akan bawa ke Combination seterusnya Letak kat sini Yang ni 0 0.3 dengan negatif 0 0.1 Letak dekat seterusnya Untuk 0 0.0 dengan 1 pula So kalau tengok dekat sini uh, Row ni kan Row ni Dia punya error pun Error dia kosong Bila kita dah kira-kira-kira-kira, error dia dapat kosong juga. Dia punya weight pun still sama. Bila bila dah kosong, weight dia sama. Weight yang, yang ni lah. Lepas tu bawa balik weight yang ni, pergi ke bawah. So negative, uh, sorry. Untuk yang ni, kita buat, buat apa-apa buat kira-kira. Nampak tak? Error dia jadi negative 1. Bila negative 1, maksud dia uh, kita kena buat weight adjustment. Macam mana nak kira weight adjustment Kita kena ambil Yang ni Eh sorry Weight adjustment Sekejap. Okay yang ni Alpha Times with input Times with error So Untuk yang ni Alpha Ataupun learning rate Dia dah bagi 0.1 Learning rate alpha. Sekejap, saya tulis lah. So, nak dapatkan yang ni. Uh, okay, ni formula dia. Learning rate times with input times with error. So, kita dapat 
sama dengan learning rate 0.1 times with uh, input. Input yang ni lah kita kena kira untuk dua-dua. 0.1 darab dengan 1 times with error. Error kita dapat negative 1. Eh sorry. Negative 1. So kita akan dapat uh, negative 0.1. Betul ke? Sekejap eh. Okay, betul kan? Negative 0.1. So, value ni, dia akan jadi parameter. Uh, sorry, value ni, kita akan tambah untuk dapatkan final weight. Bila kita dah kira yang ni, uh, negative 0.1 kan? So, untuk... Uh, update yang ni, kita kena buat yang ni. Current weight tambah dengan weight change. So, current weight yang kita dah ada, yang kita dah value yang kita, sekarang ni lah initial weight dekat initial weight ni 0.3. So, yang kita dah kira tadi negative 0.1. So, kita tambah dua value tu. 0.3 plus with negative 0.1. So, kita dapat 0.2. So, 0.2 ni, kita punya newly created weight. Value ni akan bawa untuk uh, combination seterusnya. 0.2 bawa ke sini. Okay, saya ulang balik macam mana nak dapatkan 0.2. Formula dia, learning rate ataupun alpha. Value dia dah bagi 0.1 times with input. Input dia 0 times with error. Error negative 1. Kenapa kita kena kira ni? Sebab uh, dia punya error bukan kosong. Kalau kosong kita dah tak payah kira. Kalau uh, value selain daripada kosong kita kena kira. Okay, kita dah dapat negative 0.1. Value ni kita kena tambah dengan current weight. So negative uh, 0.1 plus with uh, 0.3. So kita dapat 0.2. So, ni adalah newly created weight. Okay, next. Kita kena update yang ni juga. Value untuk weight tu. Tapi, bila kita tengok dekat sini, input dia kosong. Betul tak? Bila kosong, kita dah tak payah kira. Value dia sama je. So, negative 0.1 akan automatik jadi yang sama sebab input dia kosong. So, yang ni pun bawa value yang sama lah, negative 0.1. Tapi kalau sini satu, kita kena kira baliklah guna dua formula ni. Yang ni dengan yang ni. Okay. Uh, lepas tu, kita dah dapat dua value yang baru kan. Buat untuk next punya pula. Next combination of input. One dengan one. So, bila dah kira, kira-kira dapat satu. Lepas tu, bila bila dah, dah uh, dapat error satu, kita kena buat Uh, apa ni? Kita kena update weight dia. So, buat, 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 buat sampailah semua combination of uh, input ni, dia punya error dia dapat zero. So, kita, bila dah semua ni dapat zero, kita dah boleh stop. Faham tak? Uh, okay. Uh, Madam, nak yeah. tanya. Hmm? Kan yang actual aku tadi kan uh, kita tengok yang activation function yang uh, sigmoid semua tu kan. Ha, Macam mana kita tak tahu ha, yang mana satu kita nak guna? Ah uh, Dia bagi tahu nanti. Oh. Dia bagi tahu. Okay. So yang untuk contoh ni kita guna step. Nanti dia bagi tahu. Lepas uh, apa ni? Kita belajar ni kita akan ada lagi calculation untuk sigmoid. Lepas tu ada lagi calculation yang macam ni untuk back propagation neural network. Yang tu next week kot kita belajar. Dia lebih kurang sama tapi dia ada formula lain sikit. Ada lagi calculation dia. Tapi biasanya dia akan bagi tahu lah apa yang kita kena guna. Uh, okay, okay. Madam. Ada soalan lagi? Kelas D okay tak? Okay. Okay, uh, saya rasa kelas D tak apalah awak belajar je sampai sini. Saya share video, kita jumpa esok untuk buat exercise. Boleh?
uh, korang boleh lah sampai sini je Lepas tu nanti saya share link share, Saya share video yang saya dah record Lepas tu esok kita buat exercise yang tadi tu Yang ada saya bagi tadi Yang ni Okay tak? Korang faham tak ni? Masih blur Ya, yeah, yeah. um, saya try buat dulu so, kot, matter baru faham betul-betul. Ha, uh, boleh. Ya, ya, ya. Ah, minta maaf nak tanya sikit. Hmm. Ah, uh, matter from the Excel uh, ataupun di exercise yang nak bagi tadi. Ni. Eh. Ya, yeah, uh, what is the meaning of parameter for AF eh? AF uh, AF activation function. So, yang hmm. ni uh, dalam ni tak ada kan? Tapi yeah. maksud dia yang ni. Ah uh, sorry, yang ni. Si nak bagi nampak je. Kalau ada lagi satu dekat sini. Uh, apa ni? Okay. Untuk AF tu. Si nak uh, oh. boleh je tak letak tapi nak bagi jelas. Letaklah contoh tadi kita buat negatif. Kita kira-kira-kira dapat negatif. Oh sorry. Oh okey contoh negatif tu and then kita letak dekat actual parameter tu uh, according to the binary start function. Ah uh, betul. By, binary, ah betul Negatif 0.2 kita akan dapat 0 kan Tapi kalau dalam uh, example okay. ni Dia tak ada kolom tu So betul. saya buat untuk kita nampak je Okay, faham okay. je uh, Kelas D faham tak? Uh, tanya je, tanya je Lepas tu kita buat sekali lah SSI ni buat je terus Madam Ya yeah? um, Untuk initial weight tu Ni? Uh, memang apa-apa nombor je. So jawapan kan maksudnya 0. Point, eh, negative 0.5 until 0.5 kan. Maksudnya uh -huh. jawapan semua orang akan lain-lain ke untuk final weight nanti? Ah, Jawapan dia memang akan jadi lain. Tapi kita kena tengok dia kira-kira-kira dapat tak yang ni. Uh, maksud dia hmm. keempat-empat combination of input ni dia punya produk dia dapat uh, error dia dapat 0 tak untuk semua. Okay. Okay, okay lah. Saya buat satu eh. Yang ni. Kita buat satu sekejap. Okay kita guna. Okay. Kalau yang ni kita guna or kan. Or operation bila zero or zero. Akan jadi zero. Lepas tu saya buat satu line. Untuk kita dapat uh, jawapan yang sama lah. Kita buat weight yang sama. So zero. Lepas tu zero or 1 akan jadi 1 1 or 0 akan jadi 1 Then 1 or 1 akan jadi 1 Tapi kalau contoh yang tadi And operation yang ni Dia takkan samalah dia punya Y desired So yang ni kita panggil Y desired Okay bila kita dah dapat yang ni Kita randomly initialize lah berapa yang kita nak So kat sini saya letak yang sama lah korang pun boleh buat yang sama. 0.1 dengan negative 0.1. So ma uh, macam ni kita nak dapat Y actual. Kita kena kira dulu yang ni. Formula dia yang ni. Input 1. Input 1 times with weight 1. 0.1. Plus with input 2, 0, times with negative 0.1. Then, value ni kita akan tambah dengan bias times with data. Untuk example ni, bias dia dah bagi negative 0.1. Data ataupun threshold sama dengan uh, 0.2. And then, learning rate ataupun alpha is equal to 0.1. So, yang ni Input 1 Oh, sorry Equal to Input 1 Times with Weight 1 Plus uh, Input 2 <coughs> times with weight 2 plus 
bias time theta bias negative 1 times with 0 0.2 so kita akan dapat negative 0, uh, 0 0.2 so yang ni kita guna step function juga value dia akan bila negative 0 0.2 dia akan uh, apa ni automatic dapat bukan automatic berdasarkan activation function tu negative value akan jadi zero, zero. betul so error macam ni kita nak cari error error is equal to y desired minus with y actual y desired is zero minus with zero kita akan dapat zero sorry so yang ni nak cari final weight bila dah zero automatic kita tahu weight dia tak akan berubah so kita kekalkan yang sama 0.1 dengan negatif 0.1 so weight ni final weight akan bawa untuk combination yang seterusnya 0.1 dengan negatif 0.1 so kita kira pula untuk uh, dapatkan parameter untuk activation function untuk dapat y actual so sama dengan ok negatif 0.3 so kita dapat juga 0 sebab dia negative value dengan apa ni binary step function ok 1 minus 0 untuk dapatkan error y desired minus y actual kan 1 minus 0 is 1 ok so dekat sini kita uh, ada error kan so bila ada error kita kena update dia punya weight formula untuk update weight learning rate times with input times with error so sama dengan learning rate kita dah dapat kosong, uh, kita dah ada dah bagilah 0.1 times with input input untuk yang ni 0 times with error 1 which is 1 then kita akan dapat 0 so 0 uh, kita akan tambah dengan weight yang current weight so 0 plus 0.1 sama dengan uh, 0.1 jugalah ok faham tak so lagi satu um, macam tadi lah saya cakap <laughs> kalau 0 dia akan sama lah 0 tapi ni kira juga ok untuk yang kedua sama uh, sama dengan alpha 0.1 times with imp, uh, sorry input 2 times with weight 2 so kita akan dapat eh salah yang ni 0.1 times with 1 times with negative 0.1 ok kita dapat negative 0.01 so value ni tambah dengan ah uh, yang ni current current weight untuk yang sekarang 0.1 plus yang ni so dapat negatif 0.1 eh jap macam salah je yang ni Ya, 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 ni salah ni sekejap Ya Ah, tak apa, tak apa <laughs> Aha, ha, ha, kenapa Ah, kenapa <laughs> Tak ada Ah, uh, the weight update for the W2 yang final weight tu kan Ya ni Ah, uh, no, no, yang dekat weight update yang 0.01 yang, yang ni salah buat tu. Ah, uh, I think dia salah Ah, uh, sekejap Alam, macam uh. ni saya kira tadi eh Sekejap eh. Tak tinggal X2 meter. Oh, sekejap. Okey, ni. Sekejap eh. Saya dah kira silap ni. Okey, sekejap. Uh, satu. Times with 0.1. Alpha rate. Uh, uh, learning rate. Times with. Hmm, error, satu. Oh. 
Betul, saya yeah. tak yang sini lagi dah, sorry <laughs> Okay uh, Yang ni sama kan tadi 0.1 Okay, so sama dengan 0.1 Tambah uh, Current weight negative Okay So dapat kosong So uh, Final weight yang ni Ataupun newly created weight Akan bawa ke sini So ini korang teruskan kira Kira Sampai dapat Area dia 0, 0, 0, 0. Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh. Eh, Madam. Okay, korang buat dulu. Nanti uh, saya panggil random je. Kelas D faham tak? Saya lupa lah saya tak ajar lagi kelas D. Tak apa, esok, esok saya explain lagi sekali. Untuk kelas D. Buat ni dulu. Sampai, apa ni? Dapat error. Zero, zero, zero. Uh, saya bagi masa 20 minit. Sampai pukul 10 suku. Eh, 11 suku. Kelas D faham tak? Korang faham tak? Mungkin memerlukan masa sikit untuk jumpa. Okay, tak apa. Tak apa. Uh, korang try je buat dulu. Esok saya explain lagi sekali dekat korang. Amin, um, dia nak tanya. Ya. Yeah. Uh, so, for the initial weight, kan kita randomly uh, put mana from mana? a range of hmm. negative 0.5 and 0.5 kan? Uh -huh. And so, kalau um, random number tu like different from others dia akan dapat same exact answer juga ke ataupun different dia, from the answer others. will be differ uh, uh, macam, say, macam the final answer ah uh -uh. dia akan dapat kita akan buat uh, sampai dapat zero dia akan dapat zero 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 tapi mungkin dia punya epoch dia ni yang ni satu dua tiga empat lima kan mungkin dia akan jadi enam tujuh lapan dia oh. beza beza dia punya epoch dia je yang ni kan okay. Thank you, Madam. Okay. Dia akan dapat tapi dia cara dia punya ni banyak sikit lah. Banyak ataupun lagi singkat. Lagi sikit. Ya. Yeah. Yang initial weight tu yeah. Yeah. Dia main mana range daripada 0.5 sampai Negatif 0.5 sampai 0.5 uh -huh. Boleh uh, Memang range ni lah kalau korang letak Contohlah 3 kan Dia Dia jadi macam Lain lah Dia jadi mungkin <laughs> jadi lagi teruk Ataupun korang tak, tak dapat langsung pun error dia Biasanya kita guna yang ni je. Daripada negatif 0.5 sampai 0.5. Ya, yeah, thank you. Uh, Madam, nak tanya kalau weight tu contoh lah saya nak yeah, buat madam. semua sama. Boleh ke? Weight semua sama? Yang ni? Maksudnya weight 1 tu saya buat semua uh, uh, all the row 0.1 untuk yang first ni lah. Lepas tu yang second tu saya buat kosong je. Tak boleh. Eh, uh, weight ni kan kita dapat berdasarkan final weight. Uh, in case uh, in case uh, yang tak ada perubahan tu. Is it? Yang ni? 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 Yang 
dia tak ada perubahan sebab area dia dapat zero. Let's say lah semua ni dapat zero. Ni zero, ni zero, ni pun zero, zero. So weight dia memang akan kekal sama. Tapi akan kalau, kekal. Ah, kalau dia zero sahaja area dia is equal to zero yang ni. Hmm. Ni kan if error is equal to zero weight value stays the same. Kita tak perlu update weight. So value kalau error kosong memang value uh, apa ni final weight dia akan sama dengan initial weight. Jadi tak perlu update. Tapi kalau dekat sini satu macam tadi kita dapat sini satu kan. Memang uh -huh. kena kena update. So bila kita dah tahu sini satu weight yang seterusnya ni akan berubah. Dia takkan sama uh, dah. Okay. Okay, Madam. Thank you. Okay. Madam. Ya? Yeah. Um, the last part you explained just now yang mengenai final weight brought back, final. brought down to the initial weight. Final weight, huh? Okay, so maksudnya for instance, the first epoch, right, the first mm -hmm. input, mm -hmm. uh, the first line, zero, zero, desired zero, G this the one. first zero. line, the oh, first the line. First. Okay, huh? okay, so uh, we have found, we have uh, got the error which is zero, right? Mm -hmm. Okay, so we do not change the yeah. weight, mm -hmm. right, uh -huh. meaning that the weight mm -hmm. uh, will be brought to the second row, is it? Betul, yes. Okay, Correct. now assuming assuming that the second row has error, mm -hmm. which is error is one, right? Mm -hmm. So we need to alter the final weight. Yes, betul. Okay, but then we do not have to alter the weight which the input is zero, right? Alter the initial weight. Um, no, no. The final weight, uh -huh. because there is an error, mm -hmm. the final weight at the input is zero, we don't have to alter, right? Because Oh, yeah, betul. Betul. Kan? Mm -hmm. Yes, correct, correct. Right. So, uh, for this instance, uh, the second input, we need to change the final weight, right? Mm -mm. Mm. Alright. So, once we have changed the final weight, final then we weight. bring this new final weight to mm -hmm. the next initial weight. Ah, betul. Uh, I see. Okay. Thank you, madam. Okay. Sebab uh, kenapa kita tak perlu kira yang ni? Sebab dia dah zero. Nanti kita darab apa-apa darab dengan zero kan kosong kan? So bila kita tambah tambah initial weight plus with zero dia akan remain the same value. So bila yeah. zero automatic akan jadi benda yang sama. Tak perlu kira dah. Nak kira pun boleh. Tapi buang masa right. lah. Okay. Alright, madam. Okay. Uh, madam. madam. Hmm, hmm. Uh, tak apa, asyik dulu, asyik dulu. Uh, yang parameter 4AF tu, nak cara nak cari dia, yang ikut ni? formula yang atas ni, dia ni kan? Haa, yang ni. Tapi kalau tak ada bias, dia ambil uh, theta je lah. Kalau tak ada bias, ambil theta je? Hmm, hmm, yang ni. Okay. Uh, This one. Nampak tak? Sekarang ada bias. Value bias hmm. ada kan? Kita letak lah. Tapi kalau tak ada, kita ikut ini. Oh, Macam yang right. contoh yang kita belajar yang tadi. Yang ni. Yang ni tak ada bias kan? So kita guna formula yang ni. Yang tadi. Minus theta je terus. Tak ada bias. Faham, faham. Okay. So ni guna yang ni. Madam. Yeah. I'm sorry if this like uh, is a silly question, but how to get y actual? I'm a bit lost. Y actual, okay. Mm -hmm. Kita dah ada, kita dah kira yang ni. Okay, kita dah dapat value yang ni. So, bila dah dapat value yang ni, dia akan jadi parameter untuk activation function. Macam saya cakap tadi, kita ada banyak jenis activation function. Why we we have so many activation function? This is because we want to uh, control the output. So, untuk example yang ni, kita guna binary type function. Untuk ini binary type function. And kalau dia dapat binary type function, 
Sekejap eh Binary step function If the value of x Is equal or more Than 0 Dia akan jadi 1 y, uh, y actual dia akan jadi 1 Tapi if x less than 0 Value dia akan jadi 0 So untuk case ni Kita dah kira-kira-kira Lepas tu kita dapat negatif 0.2 Dan uh, value ni bila dia jadi negatif Y actual dia akan jadi 0 Sebab dia guna binary step function Lepas tu kalau value dia dapat 1 1 is positive number kan 1 uh -huh. Y actual akan jadi 1 1 Yes betul Ni negatif akan jadi 0 X less than 0 akan dapat 0. So that's why lah kita dapat tadi. Ini tadi berapa? Hmm. Negative 0.2. Uh, negative 0.2. Y actual dia akan dapat 0. Sebab kita pakai binary step function. Okay. Okay tak? Faham? Okay. Okay. For now. Okay. Okay for now. <laughs> Uh, tumpah tanya, Madam. Ya, yeah, ya. Yeah, tumpah, tumpah. Ha. Uh, macam mana dapat yang kena weight, weight tu to zero eh? Macam mana calculation dia? Ini. Uh, tadi ah. kan? Okay. Saya kira lagi sekali lah. Aha. Okay. Hmm. Ni. Untuk cari final weight. Kita akan cari weight change dulu. Nak cari weight change. Weight change is equal to learning rate ataupun alpha times with input times with error so kita cari dulu uh, ok ni lah weight change sekejap eh weight change ok so sama ni uh, is, uh, weight change is equal to alpha 0.1 Times with input tu Ini input tu kan Kita nak kira untuk yang dapat zero Input tu sama dengan one Times with error Error dia satu So kita dapat zero point one Untuk dapatkan final weight Current weight Current weight dia berapa? Uh, current weight dia negative zero point one Plus with weight change Yang kita dah kira tadi kita dapat 0.1 So, negative 0.1 plus 0.1 Kita akan dapat kosong 0 Kita cari weight change dia dulu Weight change, formula dia yang ni Alpha ataupun learning rate Time with input, time with error Dah dapat value ni Baru kita plus dengan uh, Current weight Faham tak? Oh, okay, faham Okay Thank you, madam. Okay. Yeah. Yang bila Kan yang first to arrow dia Zero kan uh -huh, Yang ni uh -huh. uh, So bila arrow dia zero Pandu weight dia kita ambil balik yang Yang sure weight, yeah, weight tu balik kan uh -huh. Kalau arrow zero kan? kita tak uh. perlu Update weight Kita ambil je weight uh. Ya yeah, yeah, yeah. Madam, yeah. kalau uh, katalah yang dia punya arrow dah keluar kosong-kosong tu kira berhenti lah kan? Tak payah teruskan lagi lah untuk boxnya next-next tu? Tak payah. Kan ada? Ah, okay. 
Masih madam. Keempat-empat combination of input ni dia punya error dia dapat kosong. So kita dah tahu kita kena stop kat sini. Kita kena stop. Tapi kalau uh, ya. Yeah. Oh, sorry sorry madam. Kaji first continue first. Kalau initial weight dia kita guna value lain mungkin dia punya epoch dia akan jadi banyak lagi lah ataupun sikit lagi. Untuk yang ni uh, untuk yang ni adalah empat atau lima epoch. Ya yeah, ya yeah. tanya tanya. Alright madam nak tanya um, kan there is uh, for this example there is five epochs right? Mm -hmm. Okay so um, assuming that the first epoch Ah, uh, the I have done until the uh, the, the fourth output uh -huh. input. input. Mm -hmm. Right, so the final weight needs to bring back, needs to bawa ke the second epoch ke tak perlu? Ah, uh, kena bawa. Oh, okay. So it it continuous. Dia tak ada new. There is no new initialization of weight lah, kan? Tak ada. Tapi benda ni sama lah. Combination of input ni akan jadi sama. Yang ni ah uh, still ah uh, daripada yang ni. Kalau kita Kekalkan yang sama, uh, initial weight yang sama, sampai bila takkan habis. <laughs> okay, got it madam. Okay. Uh, madam, if the parameter for AF is mm -hmm. zero, the uh, y actual is going to be one, right? Yeah. If oh, okay. x is equal ataupun more than zero, the value is one. Betul. Okay, one. thank you, madam. Okay. Madam, uh, nak tanya uh, untuk confirmation balik lah. Uh -huh. um, nak cari final weight, dia kalau sama bila error tu kosong je? Ya, yeah, betul. Yeah, yeah. Kalau yang kena buat jalan kira tu bila dia one atau negative one ke? Uh, betul. Uh -huh. Value uh -huh. selain daripada zero. Zero uh -huh. je tak payah update. Kalau bukan value zero, maksudnya dia ada error. So, kena update. Alright, madam. Thank you.
Madam. Ya. Yeah. Uh, for instance kan the y desired minus the y actual becomes all four becomes zero. Mhm. Uh-huh. Is that when we stop atau kena cuan? Betul. Untuk all I... four of this uh, apa ni? Combination of inputs, error dia dapat zero 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 zero. Sini kan? Zero 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 zero. So yang ni kita dah stop. So kita dah tahu dia dah dia dah betul lah. Okay, will there be instances where the zero 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 happens before the last epoch? Hmm, maksudnya kat sini? Ya, yeah, contohnya epoch three atau epoch two. Ah, so dia stop dekat situ lah. Yang ni tak semestinya uh, ada empat epok. Dia okay. boleh jadi tiga, boleh jadi dua. Tak ada dua macam tak hujit. Dua boleh jadi tiga, empat, lima, enam. Asalkan right. yang ni so, yang ni dia dah all zero. Error dia dapat okay. semua zero. So kita tahulah right. kita dah patut stop. Okay, thank you madam. Contohlah kan kita kita buat neural network kan kita nak uh, kita nak train data. So bila kita masukkan satu data, kita nak test uh, yang ni untuk training kan. Kalau dia still ada error, maksudnya dia tak fully learn lah. Kita punya network tu tak fully learn. So dia akan up, uh, update 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 sampai error dia zero. Maksudnya dia dah fully learn macam tu. Alright madam. Madam, yeah. uh, you mentioned that it is like a bit impossible, right, to stop at second epoch. Uh-huh. But the answer that I, me and Haikal got, uh, we actually stop at the second epoch. Ini? Yeah. Okay, uh, boleh tunjuk? Boleh present screen? Oh, boleh. Uh, okay. All the best for you, huh? Mana? Okay, sekejap eh. Okay. Hmm. Nampak tak? Sekejap. 
Nampak? Okay. So, do I have to explain? Mm, eh. Um. Cause saya salah buat. <laughs> because me and Haikal got the same answer, so I'm like so confused. Okay, uh, jaw. <laughs> jaw. Eh. Uh, our answers are slightly different. Cuma I and my error is zero 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 dekat second epoch juga. But the answers, uh, the yeah. final weight is a bit different. Oh really? Yeah. I'm sorry. Zero 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 point two. Zero zero point two. Uh. Okay. Ni macam uh macam ni you dapat zero this one uh which one epoch two combination uh-huh. of input yang kedua this one aha uh-huh. macam ni error dapat zero hmm interesting question <laughs> hmm i also wonder wait i think i miscalculated kot wait ah uh, cuba, cuba kira balik it. salah dekat yang Epoch number two, combination input yang kedua. Yang tu. Uh, error. Cuma macam mana kira dapat error zero? Sepatutnya error dia satu ni. Maksudnya dah salah dekat... Um, macam mana Y desired one minus Y actual zero dapat zero tadi? Sepatutnya I think I miscalculated <laughs> because too many numbers. I'm so sorry, madam. That is my mistake. Okay. Okay, kira balik. So, 1 minus 0, uh, 1 kan? Okay, kira balik. Kalau ada salah bagi tahu eh. Sekejap eh. Okey. Uh, 0.02 pun salah tu. Serius lah madam. Sekejap eh. <laughs> 0. 0.1. Multiply by 1. Multiply 0. 0.2 right? 0. 0.1 times with uh-huh. uh, one. input 1. 1. Uh-huh. Okey. Times with error 1. Betul ke oh, dapat 0 Oh, I multiplied with the weight. That's why. Siapa so, multiply uh, with uh, error? Eh, uh, okay, uh, error. I'm sorry. Okay, 0. 0. 0.1. So, 0. 0.3. Got 0. 0.3. Eh, so. Uh, okay. Salah lagi ke? Okay, let, uh, nampak tak dekat atas ada weight update? Kan? Ah, so okay. second tu kat sini lah. Uh, 0.1. Uh, 0.1 times with input dia 1. Okay. Times 1. 1 times with error, error 1. Okay, uh-huh. so dapat berapa? Dia tak buat apa-apa pun macam. Okay, dia letak uh, equal. Oh. Depan sekali. Okay. So 0.1. dapat 0.1. 0.1. Uh, tambah dengan current weight plus with current ni. weight uh, 0.2 eh ni kan 0.2 ah uh, jap 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 0. Point... sepatutnya dapat 0.2 jap mm saya salah lagi madam 0.2 plus 0.1 jap jap eh jap mm it's okay madam maybe it's my part yang salah kot. 0.0 Oh, sekejap. Uh, tepi sikit lagi. Salah ni. Tadi darab dengan input 2. Sepatutnya times with 0. zero uh, input 1, 0 ni. Bukan. Okay, dekat weight update tadi. Bukan times with 1 tau. Input 1. Yang tu input 2. Okay. So, dapat berapa? Zero. Okay, so zero point two tambah zero dapat zero point two. Sebab tadi tak nampak yang uh, input one. Kita terdarab dengan input two. Faham tak? 
Faham. Okay. Faham. Faham. Yang, yang tu, yang ni baru betul. Zero point, uh, okay. final weight dia da, uh, dapat 0.2 dengan 0.1. Ha. Yang ni baru betul. Okay. Kira balik. This one got zero. So this one is one. One, one, zero. Hmm. Betul? Zero, zero point two. So, no changes. One. Mm -hmm. Changes, zero point two, zero point one. Should I stop sharing my screen because it's wrong? <laughs> yeah, yeah, okay, okay. <laughs> Madam. Yes. Uh, saya pun same situation juga. Saya epoch 2 saya dah 000. Ah, uh, tu tunjuk. Okay. Baik. Sekejap eh. Ah, uh, can you see, madam? Yep. Hmm. Okay. Hmm. Okay. The guy epoch two combination right. input ah uh, kedua zero and one, one kan? Okay. Um, macam mana dapat y actual dia one? Kenapa? Because it's more than kenapa? more than zero. Okay. Oh, ni dah. Salah ni final weight ah uh, final weight dah salah. Jom. Oh. Okey. Guna apa ni? Weight yang lain eh. Weight um weight yang lain macam mana madam? Saya tak faham. Jap. Initial weight tak guna 0.1 dengan negative 0.1 kan? Ah uh, tak, saya guna lain. Oh, okey. Yang ni saya kena kira balik. Oh, okay. Sebab tak ada, tak kira. Sekejap saya kira sekali. Sekejap eh. Hmm. So. Ini awak guna 0.3 kan? Uh, ya, yeah. zero point initial weight for uh, first ni uh, the first punya neuron is zero point one, second one is zero point three.
Sekejap ayah kan saya tengok kira Baik Nadim Macam betul je Haikal? Betul lah Madam Macam betul sekejap saya tengah kira dekat epok kedua Alright Haikal betul? Alright madam Okay Thank madam Hebat, hebat Betul? Haikal punya betul? Cuba tengok dia Madam, yeah. so different um initial weight mm -hmm. uh, Dia akan end at different epoch ke? Betul? Yes Okay, so if like 0 0.1 and negative 0 0.1 mm -hmm. Dia akan habis dekat third one ke? Fourth <laughs> ah, third pot ah. Ke yang keempat Yang kalau yang keempat. And dekat yang ketiga Salah lah tu Oh yo <laughs> Okay madam Nanti kita akan ada calculation Lagi panjang Tak apa Fahamkan yang ni Nanti dah boleh buat yang Seterusnya Sama kan Haikal ini? So, kalau macam Haikal dia guna 0.1 dengan 0.3 Dia end dekat cycle Ah ya yeah, sama madam Dia ada one error je <laughs> Betul Dah siap ke? Like, uh, saya bagi 2 minit lepas tu uh, siapa, siapa present ya eh? Sebelas tiga lima ni Kita Saya panggil siapa-siapa oh, Garang tak <laughs> Dah siap ke? Ada yang dah siap?
Sidam. Ya. Ah uh, yang mid bila dah dapat era zero zero semua ni, uh-huh. final week tu ah uh, medan dapat berapa? Jap. Final weight 0.2 0.2. Okay, madam. Okay. Eh, madam habis dekat fast import eh? Hmm. Oh, betul lah. Saya salah kira import. Then. <laughs> okay, kerja. <kejap>. Dah. <laughs> Thank you, madam. Okay, semua semua dah siap. Okay. Uh... Jom. Kita tengok. Hmm. Rahiman, ada tak? Ya, ya Madam <laughs> Boleh present? Boleh, boleh, tapi uh, Rahiman, oh, tak... Rahiman okay, dah, ya? dari kelas apa? Kelas E oh, Boleh lah, boleh, dah siap? Ya, uh, tak siap lagi, tapi boleh je <laughs> uh... Apa ke Madam? Hmm, boleh lah. Tak apa kita buat sesama. Okey, okey. Okey, okay. okay, awak present ya. Eh? Okey, okey. Ni, ni. Nampak lah, Medan? Macam <laughs> salah je. Ya, yeah, tak apa, tak apa. <laughs> okay. Tak apa, kita buat oh. Sama-sama Okay, okay Salah dekat mana, Madam? Uh, second row Dekat hmm? Eh, jap, sorry Okay, yang ni kan second row Awak punya final weight 0.1 Dengan 0, betul? Mm-hmm. So, weight tu Akan jadi Initial weight untuk row yang ketiga kan? Mm-hmm. Okay. Sekejap uh, Y actual 0. Area 1. Macam ni yang ni dapat 0.11. <laughs> saya tak saya kira yang atas ni lepas tu Ay. campur kan dengan input. C- cuba kira, macam mana? kira balik. Yang third row tu. Okay. Alpha. Uh-huh. Alpha, cuba dekat weight update mm-hmm. Okay, equal Okay, mm. learning rate 0.1 0.1 times with input 1 1 kan? Uh, 1, ya yeah. Times with error So, error dia 1 1 So, dapat Enter Enter. 0.1. 0.1. So value 0.1. Okay, you delete dulu 0.11 yang awak dapat hmm. dekat rupa tiga. Okay, 0.1 plus current weight. Uh, 0.1. Aha. Uh-huh. So dapat 0.2. 0.2. So yang sebelah tu macam macam nak awak dapat negatif 0.1. Kan, okay, sepatutnya mm-hmm. Kalau input dia zero Automatik dia punya final weight akan jadi Value yang sama dengan uh, Asia. Current weight Dan So zero, current weight dia zero kan So dia akan jadi mm-hmm. zero Zero, okay, okay Okay, zero point two dengan zero Bawa ke Situ ok Ada yang salah tak? Korang ada yang salah tak?
Rahiman buat dululah mm-hmm. saya saya panggil orang lain. Ah okey. Pasal dia. Okey. Awak kira lagi 10 minit awak uh, <laughs> awak ni message uh, WhatsApp saya. Lagi 10 minit. Cuba kira buat okay. buat je. Saya panggil okay. uh, Marisha ada tak? Inchira. Marish Marisha. Marisha left eh. Sur uh, eh. Marisha kelas apa eh? Marisha kelas 2594E. Dia dah join balik ke? Okey lah. Hmm. Haris Afzal? Kenapa lah? Kelas tak habis lagi kan? I think maybe um, sometimes the internet connection is not stable so dia left sendiri. Ah oh, okay. uh, sebab saya pun pernah jadi macam tu juga. Okey. Ah uh, tadi siapa? Haf- Haris Afzan dah siap ke? Ah uh, sorry dia belum tak siap lagi. Ada problem sikit. Awak dah buat sampai epok berapa? Ah uh, sampai epok 4. Salah eh. Ah uh, Salah tak tak jumpa lagi kosong semua. Ah uh, okey. Siapa siapa yang dah siap? Share je lah. Siapa yang dah siap? Ah uh, saya Madam. dah siap. Ah oh, um, uh, okay. tak 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 mari lah. Siapa uh, share je screen. Saya ke? Ah uh, siapa siapa je? Amalin pun boleh. Ya. Nampak tak? Nampak? Nampak? Okey. Ah uh, ni jawapan saya. Okey jap. Kita check. Hmm. Betul ke? Tidak saya check. Ah uh, Eh zero. Hmm. Okey so awak stop dekat sini kan? Ha ah. Okey. 0.2 Yang ni betul 0.2 Betul? Ah, Okey yang ni betul Okey so nanti kalau jawapan nanti sampai situ je dah kan buat Ni tak payah kan? Ah tak payah Ni aw- awak kira untuk confirmkan je Uh-uh. Betul lah sampai Lepas tu uh-huh. Kalau yang uh, initial week ni Yang uh-huh. second ni kena lagi rendah daripada yang first ke macam mana? Second lagi, lagi rendah Rendah dari segi apa value ke kedudukan ke apa? Uh, va- uh, value Value daripada week one Rendah Ini kan sebab ni uh-huh. Yang week two ni Dia kena lagi rendah daripada week one oh, ke? Oh tak 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 semestinya macam tadi Haikal buat 0.1 dengan 0.3 kan dia dia tak kisah ha. rendah ke tinggi ke tak uh, tak kisah asalkan range dia in between negatif uh, 0.5 sampai 0.5 okey okey 
So yang ni jawapan Am- Amalin kan? Yang ni betul? Haa. Uh-huh. Okey. Saya you. punya sama macam Amalin. Ya ke? Cuba tunjuk. <laughs> kira tunjuk ke sama? Betul sama. Dah dah kira betul. Saya tengok yang keempat lah. Dia punya parameter tu sama dengan saya. Uh, initial weight sama juga. Initial weight eh, 0.1 dengan 0.1. Uh, final uh. final weight. 0.2, 0.2. Betul. Betul. Okay. Betul kan? Ah betul. Ah, yeah. ah betul. Okey, sejak saya share yang saya dah kira. Hmm. Okey ni, sama sama tak dengan korang? Sama je kan? Ah uh, apa tadi? Amalin kan? Amalin tadi silap dekat sini. Amalin ke Amalina tadi? Saya ke? Eh, yang tadi yang share screen yang dapat sampai Amalia. Sampai. Oh, Amelia. Eh, Amalia. Ah. Ah. So yang saya ni saya silap dekat second tu. Aha. So ni final answer dia. Sekarang kau orang dapat yang sama. Ah uh, screenshot lah pasal nanti buat kalau yang ada yang salah tu buat balik. Hmm, kira balik. So ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya bagi attendance. Lepas tu kita dah habislah kelas. Madam. 